My są strzelcy. Z pierwszej kompanii drugiego batalionu. A formacji jakiej? Leggiore auxiliaria Polaka della Lombardia. Kto wami dowodzi? Generał Dąbrowski. Ach tak. Miło jest powitać rodaka.
Vasca. Zimna woda, panicu. Ja was rozgrzeję. 
Tam czerwony złoty, no ja. Zimna woda, jaśnie panie. Tam ma czerwone złote. Ja idę. Ja też. Ja też. Ja. Ciebie na oczy widzę. Jako dziecko znał to i uwagi nie zwracałeś. Patrz pan na jak. Po tym z Teraz to Helenka, kto przed chwilą cioteczkę pożerał oczyma? Nic. Nic mnie nie obchodzi, ciotka, patrz pan. Ona piękniejsza i bardziej doświadczona. Ja bym cię nauczył. O, profesor z Waści musi być doskonała, aż dziw wierzę, że z takimi talentami wać pana z gimnazjum. Lepszy ja wyrzucamy niż jeden przyjęty. Puszałek. rozmowie. Niespodziewanej gości przyjąć musiałem starym zwyczajem po polsku, ale słucham, słucham. Czy można podjąć, gdzie skończyliśmy? No to, ale proszę, proszę. Pan baron von Lipowski, pierwszy cesarski komisarz sandomierskiego kraju, sam tu 
Polecił mi wyrazić panu niezadowolenie z powodu nieobecności na uroczystościach składania przysięgi na wierność dynastii Habsburskiej. Czy pismo w tej sprawie pan otrzymał? Być może, ale mnie papier potrzebny tylko do przybijania wroku. A co do wyjazdu? Ja od utraty niepodległości przez nasz kraj nie wyjeżdżałem z domu. Nie wyjadę. Gdyby ci jest mnie barecian. Proszę to się oświadczyć pierwszemu Aronowi z czegoś tam Sandomierskiego. Z Sandomierskiego krajcantu. Być może mnie te nazwy ani pachnąć nie Żałuj waść. Cała ceremonia odbyła się w najwspanialszym porządku. Pochód ruszył od przedmieścia Józefsztatu. Skąd proszę? Od y, przedmieścia pod górze dawniej zwanego. Proszę, proszę, dawniej zwanego. A teraz Józefsztat. Kawaleria, trębacze, szlachta polska na pięknych koniach. Szlachta, powiadaj. Damy polskie w powozach, mieszczanie i duchowieństwo. Piękne widowisko, przebóg żywy. Stała się cisza zupełna i wtedy na Wawelu zaczął dzwonić wielki starodawny dzwon Zygmunt. Zawieź mi kartę. Wieczorem sześć tysięcy szlachty się z największą radością bawiło. Milo mi słuchać tego, co mówisz. Bardzo milo. <śmiech> ja tu jak samotnik w lesie wśród wilków i lisów siedzę. Królewski. Starodawny dzwon Zygmunta. <śmiech> Niechaj moje serce napełni się radością tego dnia. Na biwat. Mnie dym prochowy nie szkodzi. Ale może wielmożny dziedzic zaniecha strzałów. Od dzisiaj żaden chłop. A co masz mości do moich chłopów? Teres Haftelojta, to znaczy podupadli na zdrowiu. I starcy powyżej 60 lat wolni od robocizny być mają. Nabijaj, bo ci tu na miejscu lewno strzaskam. Każdy poddany... Co jeszcze? Każdy poddany, skrzywdzony przez pana, wprost do pełnomocnego komisarza ze skargą upoważniony jest pójść. Niechaj spróbuje. Rozporządzono dalej. Drażnisz mnie, licząc na to, że pod dachem polskiego szlachcica. Ogłaszam, że z rozkazu władz chłopi na rzecz wielmożnego pana pracować będą nie więcej nad trzy dni w tygodniu. Ja tu jestem panem. Ja prawem. Nad dziady to moje siedziali. Moja to jest ziemia i moi ludzie, mój kraj. Przeboka żywego nie pozwolę. Ja się broni nabitej nie boję. Zawiadomić wójta, żeby się cała wieś zgromadziła na dziedzińcu dworskim. Urzędowe rozporządzenia przeczytane będą. Niech mi tu zaraz ja, bo robię w po wsi. Mają się zejść wszyscy. Kto żyw? Na mój rozkaz, słyszysz? Będzie brał karę Tomek Zawiśnak za to, że się dobierał do drzew. W moim lesie! Oświadczam uroczyście wielmożnemu panu, że to się nie stanie. Bić zabrania się wszelką miarą. 150 rusk! Jak za mojego ojca, dziada i pradziada! Zabawiasz się sam? Coś się tak przypiął do tego kielicha. Obowiązków zaniedbujesz? Helenko! Jadę na pan, słyszysz? W nocy. Zastukam trzy razy w okienicy. Czekaj na mnie. Rozumiesz? Cóż to? Cóż to, szanowni dobrodzieje? Miłościwe dobrodziejki, opuszczacie! Wyskie drogi! Zastukam trzy razy w serce. Zastukasz, zastukasz. Wiesz co? Ty za długo ze świjami przebywasz. A z kim mam przebywać, Osi? 
Siostrzyczko, ja cię jeszcze za księcia wydam. Posłuchaj, jak to pięknie brzmi. Jaśnie oświecona księżniczka. Tak, tak, ale ojciec idzie. Powiedzicie każdy w swoją ciągnie stronę, jak nie znoszę na sercu presja, jak łączy księżyc z waśmość panami i bracią rozstaju, sam na sobie doznaję i prawdziwie ta ciężka separacja śmierci by się równała, gdyby mnie oba nie cieszyła nadzieja. Czekaj, gospodarzu, my jedziemy dalej. Czemu bo ty widzę wimur inne? Przecież się ścisłym i afektów sklejone obliwiem braterskie nie dzielą serca. Morchek winkula tempus i solid ed inksit amor. Budek Gdańskich poszło 64, Węgrzyna cała beczka, a miodu... Postawiliśmy się. A, postawiliśmy się. Ludzie odstajni. Znów knujesz jakieś lotrostwo. Czy jeszcze raz na baśce zobaczę? Uszy poobrywam. Gdyby mi się koń zmarnował, zabiję! Bierz gazetę. Na czym byśmy stanęli? Na liście generała Bonaparte do dyrektoriatu. No jest dalej. No wyraźniej musi dobrodziej, tak żeby sens było widać. Verona, 1796-29 Brumera. Czego? Napisano... Brumera. A co to jest ten Brumera? Ja nie wiem. Hmm, ty byś to już co wiedział, drybla się. Bardzo było pieniędzmi gotowymi za ciebie w szkole płacić. Ślawi zwiali. Jestem tak zmęczony fatygami. Obywatele, dyrektorowie. Kto to są ci obywatele, dyrektorowie? No, ja tego nie wiem. No, żeby ci tak chciało wstać, to bym się w ucho palnął za to, nie wiem. Zaraz byś zmążał. Hmm. To wiedziawszy się, że feldmarszałek Alwinzi... Wyraźnie. ...zbliża się do Werony. A i Werony pewnie nie wiesz, co to jest. Wiem. To takie miasto we Włoszech. <śmiech> Ujrze, mądra la. No. Poszedłem z dywizjami generałów Ogero i Maseny. Jak? Maseny, wzdłuż rzeki Ecz. O, rzecz. Ecz. Generał Ogero uchwycił... Znowu swoje. Uchwycił chorągwie, zaniósł je na koniec mostu. Został tam kilka minut, ale bez najmniejszego skutku. Tak widać. Austriak prał ten go. Zlękli się Francuzi. Rozumiesz, Gapo? Rozumiem. No. Czytaj dalej. Udałem się sam. Kto? 
Podolże za... No, ten co na początku. Błonaparte. Przytomność moja takie zrobiła na wojsku wrażenie, że... Nie? Nie, dzieciu. Co to? Psy. Pewnie, że nie ptaszki. Kota poczuł. Skąd wiesz? Słyszałam nieuczenie. Porażenia nie słyszałaś? Nie. Mhm. Dlaczego ty jeszcze nie śpisz? Już idę. Dobranoc. Dobranoc. Jednak wyszła do mnie. A co miałam czekać, aż cech domu budzisz? Może na przyszły raz? Wróżcie się! Szukajcie jej biegiem! To! Szybko. Może na przyszły raz? Szybciej! Co? Przyjechać? Już bez nich! Bez czego? Helena. A bez wąsów? Nie trzeba! Jeśli nie miłe? A moru się wać pan nie zaczęło! Mogę, powiedziałam! Hań byś się doczekała! Jutro wać pan odsyłam do rodziców z listem!
Wejdź. Nie. Pan surowo zabronił. Z Bogiem, Rafał. Z Bogiem. Kto sta? Brat. Pan kapitan słaby bardzo. Poruje. Sam przyjechałeś? Sam. Mama, ojciec, żyją? Z żyją. Zdrowi? Zdrowi. Zowka? Zdrowa, proszę brata. A czy ojciec dobrodziej nie kazał powiedzieć? Nic, a nic. Jak wyjeżdżał, to go prawie nie widział. Był w polu. W polu? Tak. I nie pożegnał się z tobą? Nie. Bo ja? Mów śmiało. Ja cię surowo sądzić nie będę. Musiałeś tatuńciowi coś przeskrobać. Kazał mi precz jechać z domu. A to za co? Bo mu klacz zajeździłem. I za to tylko? <grym> za to. Co to za klacz? Paśka. Zrebica po popielatce, proszę. Tam. Nie widziałem jej. Ja... Dawno już mnie w domu nie było. Michcik! Wieczerza! Na dwóch nakrywaj, rozumiesz? Według rozkazu. Widzisz, ja uciekłem z domu bez pożegnania psami poszczuty. Przyjechałem do Tarnin ze szkoły kadetów, kiedy już byłem oficerem. Miałem głowę naladowaną myślami. Nie wiem, czy będziesz mnie rozumiał. 
Wierzyliśmy, że cała Rzeczpospolita spoczywa na naszym ramieniu i że to my ją wydźwigniemy. Ojciec! Moją szpadę oficerską własną ręką polamał. A potem tyle już lat, żeby chociaż słowo. Ojciec nic o bracie nie wiedział. I my tak samo. Cóż mieliście wiedzieć? To, co i o każdym. Pod szczekocinami z kulim i pusacy bagnetem leżałem na polu między trupami. Ten oto żołnierz wrócił po mnie w nocy, wyniósł. W gruncie rzeczy nie było już o co. Wziąłem te dzierżawę. Karczuje jalowce, smutek mnie zagryza. Nie mogę, nie mogę gadać. Wiem, wiem. Słyszałeś o tym w domu? Tak. Co mówili? Że brat chłopów buntował, żeby nas rznęli. Głupi jesteś, ta szkoda. Sądź Gintut, pan na grudnik, gdzie się ty głosi? Kapitanie, przybywam powtórnie dowiedzieć się o twojej zdrowie. Czemu nie wezwiesz mojego lekarza z Grudna, jak cię prosiłem? Czemu nie przeniesiesz się bliżej mnie, bliżej świata? Chciałbym być częściej z tobą, Piotruś. Tu pusto, w tych lasach i piaskach jakoś. Posępnij mnie swoją. Dam ci w zastaw każdą inną wioskę w weselszym miejscu. Jeśli... Wola księcia. Nie chciałbym się stąd ruszać. Sam dobrze wiesz, jak cię kocham. Czytam w tobie, jak w otwartej księdze. Twoja choroba to myśli. Myśli ustały. Patrzę na ciebie i wydaje mi się, że popełniam zbrodnię. Dlaczego się zadręczasz tym, co już dawno minęło, powiedz. O czym tu mówić? Najlepsze, co każdy z nas uczynić może, to milczeć. Cóżeśmy mogli robić więcej? Walczyć. <śmiech> Wspomnij. Te stada ludzkiego bydla z szablami u boku którymi na sejmikach rąbano każdą głowę mądrzejszą. Te pyski, ryczące na rozkaz, te puste, nikczemne, golone lby, które miały władzę stanowić pożal się Boże prawa. Po co to wskrzeszasz, mości książę? Po to ulicha, żebyś nie plakał nad rozwiązaniem praw onego bydla, twego raju. Uf, raj był waszym, magnackim. Sam to wiesz. <śmiech> Dziś już mowa twoja nie potrafi wycisnąć. Na mym sercu onych bolesnych hieroglifów nie myśl, żem spodlał. Jeszcze raz porwałem się, jak wtedy, z twoimi słowami w uszach. Oddalem się złudzeniu. Legiony. Powrót do kraju okupiony krwią. Nasza słabość i hańba. Zmyta czynem zbrojnym. A tymczasem 
Loch austriacki, do którego wtrąciła nas zdrada tych właśnie, za których tylu zginęło. Było to w kwietniu roku 1799. Znalazłem się w Mantui, zamknięty za murami miasta podczas wielotygodniowego oblężenia. Austriacki marszałek Baron Kraj złamał lewe skrzydło wojsk francuskich. W Mantui zamknęły się też resztki drugiej Legii Polskiej. Przyszedłem do przekonania, że na nic mi się nie przyda pilnie wizowany paszport i że trzeba wdziewać zielony mundur artylerzysty i stawać w szeregu. W innych zgoła celach wracałem z Egiptu. W ziemi świętej śpieszyłem do kraju. Tymczasem kaprys losu uwikłał mnie w sprawy najbardziej przemijające. Kiedy spałem jak drewno, pogrążony w potach, dreszczach i ciemności, oznajmiono, że Francuzi poddali miasto. Garnizon wychodził z honorami na podstawie kapitulacji odczytanej w szeregach. Drugi jej paragraf głosił, że wojska polskie będą traktowane pod każdym względem jak wojska Republiki Francuskiej. Legia miała rozkaz zamykania kolumny. Wojska francuskie wychodziły przed nami. oficerów polskich. Zacząłem dosługiwać od kanoniera, żeby pomiędzy zgonionych oficerów idących z pola bitew nie wnosić właśnie o stopnie i nie korzystać z prerogatyw nazwiska. Nie spodziewaliśmy się niczego. Myśli zmącone od malarii plątały się i gubiły. Feldmarszałek Krajde Krajowa oznajmił, że wszystko, co się dzieje, dzieje się na mocy paragrafu sekretnego dodatkowego do kapitulacji. Polscy żołnierze i oficerowie jako poddani jego cesarskiej mości i zbiegowie spod sztandarów austriackich wydani zostaną każdy z osobna pułkowi i batalionowi, do których należą. Wtedy wyszedł francuski komendant miasta, generał Fuasa Klatu. On to właśnie podpisał haniebny akt.
cóż się obróciła rozpacz nasza? Boleść, rany, wygnanie? Tylko z trupy hańby. Wspomnienia z niewak budzą i dziś jeszcze po nocy. <grym> I już mnie surowe twoje obowiązki nie zmamią. Słyszysz? Słyszę dobrze. Gdy wróciłem, zastałem wszystko daleko lepiej niż sądził. Materialne interesy nigdy tak nie stały jak dziś. Było kiedy zboże w takiej cenie albo ziemia. Samo grudno trzy razy tyle jest warte. Skoro tak, to może i mnie łatwiej przyjdzie odegrać rolę dobroczyńcy. Twoim kosztem, mości książę. Z ochotą. O cóż to idzie? Żołnierz, w którym mnie spola wyniósł na ręku, jest twój poddany. Chciałbym mu się odwdzięczyć, a nie mogę. Uwolnić obywatela jakże mu tam z poddaństwa podnieść, zrównać ze sobą, uszlachcić? Nie tylko jego, chciałbym całą wioskę. Czy możesz wątpić? Dzięki tobie mam na tej ziemi jeszcze jeden dzień. Michcik! Do nóg panu dziedzicowi, pan kapitan, książę, darował ci. Nienawidzę tych czułych scen. Brzydzę się nimi. Nie każ mi znosić jednego uścisków motlochu. To żołnierz, taki sam jak ja i... Wyście to wyzwolili motloch? Żeby się ośmielił na nas rękę podnieść. Nie mów już więcej do mnie, mości pani. Zdałbyś mi wać pan rachunek z takiego rozkazu, gdybyś mógł ustać na nogach. Rachunek? Rachunek? Zdać jeszcze mogę. Zawiłbym cię od jednego sztychu. Mam prawo wyboru. Michcik, pistolety, są świadkowie. Cóż za świadkowie, nie widzę. Brat. A, pan brat. Dla mnie łaskawie zostawisz obywatela Michcika. To żołnierz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem, To pan jest bratem tego, nie daj Boże, filozofa? Tak. Huka jestem z Polińca, Nikodem. W Bromsku. Wygnankę to ja biorę w dzierżawę od księcia pana. Pięknie u Boga ojca właści brat gospodarował, nie ma co mówić. Jak to? 
A tak to chłopów rozpuściło, zamorował, że na pole wychodzą jak z łaski. A zwłaszcza tego, jak mu tam nich cika. Mam ja na tego draba chrapkę. Ja o niczym nie wiem. Nie wiesz, nie wiesz. A folwark brat rozpaprał. A jałowce się mi to kto karczował? O, o jedno powiedzmy, prawda. Wszystko tu do odrobienia, ale to już moja rzecz. Ta ma oczy. Hmm? Oj, piękna bardzo. Pewnie, że piękna. Kto to jest? Gintutów na najmłodsza Elżbieta i księżniczka. Masz ty na nią chrapkę, co? Montez avec prudence. Faites attention en chemin, Elisabeth. Mais oui, mon frère. Wszak się nie mylę. To wać pan jesteś bratem kapitana Olbromskiego. Tak jest. Powiedz mi, czy rodzice żyją? Tak jest. A zawiadomiłeś ich o pogrzebie? Tak jest. To dobrze. Szkoda, że sam nie pomyślałem o tym. Może należałoby zaczekać z pogrzebem? Zaczekać? Na nich? Tak. Rodzice i tak by nie przyjechali. A to dlaczego? Bo są wiekowi. A zresztą? A zresztą co? A szewal! A zresztą mieszkają daleko. Tak. Notować pan sam będziesz musiał zawieźć smutną wiadomość do domu. Brat Waści był mi powiernikiem i przyjacielem za dawniejszych lat służby obozowej. Dlatego to rozmowy nasze miały nieraz charakter dość ostry dla tych, którzy nie znali naszej przyjaźni. Może to i Waści wydało się niemiłe, żem dość ostro przymawiał bratu wtedy. Ależ nie. Nie trzeba o tym mówić nikomu. Ludzie by zaraz roznieśli po świecie, żeśmy się z bratem rozstali schłóceni. Sam wiesz, że rozstaliśmy się w zgodzie, chociaż dyskutując... Tak. Zwłaszcza nie należy o tym wspominać rodzicom. Mogliby z żalu wyobrazić sobie. O, ja nie. Mości książę. Słucham? Ja do domu wrócić nie mogę. A to dlaczego? Proszę księcia pana. My obydwaj. Z bratem. My. No to proszę więc wać pana do mojego domu. Zabawisz, póki zechcesz. Odjedziesz, kiedy zechcesz. Mnie wspomnienie brata wać pana nie pozwoliło by dłużej bawić w tych stronach. Wyjeżdżam do Warszawy. A ty zechciej dom mój grudno traktować jako swój własny. Możesz napisać rodzicom, że miałem z Piotrem rachunki pieniężne. Winien mu jestem, a więc właśnie będziemy się rachowali. Dołącz teraz do nas. Je vous en prie. Pardon, je ne voulais pas vous faire de la peine. Hein? Regardez donc cet étrange animal. Mais c'est un paysan. Vous frayez avec la racaille maintenant. Elisabeth, je vous interdis ce langage. 
Après déjeuner, je vous quitte. Je vais à Varsovie. Veillez à votre clavecin. Et soyez plus humaine. Nous vous accompagnerons tous, n'est-ce pas, quelque part <rire> Soyez bon, permettez. Je permets <rire> Quand vous serez à Varsovie, tâchez de bien faire attention à ce qui fait mort. Vous m'en rendrez compte à votre tour. J'espère aussi quelques cadeaux, un ruban, un garnet. Oh, mais regardez, c'est des espèce de couleur. Et voilà, et bon voyage, et puis... Olbramski Pozwól do mnie. A wać pan, skąd przywozisz taką pręgę? Kiedy przelatywaliśmy koło drzewa, księżniczka ugięła gałązkę brzozy i... i łaskawie puściła na mnie. Wać pan, szkoły kończyłeś. Tak, w Sandomierzu. Łacinę grekę znasz? Tak jest. Pojedziesz zatem ze mną do Warszawy i będziesz mi, jeśli zdolności dopiszą, sekretarzował. A teraz... Jedź do chłuki, oczyść się i obmyj, bo cię wezmą na języki i wyśmieją. Pod naczelnikiem! Ale go użyłem! 
żołnierza w bitwach byłem. Właśnie! Pod Kościuszką! No, Michcik, to pamiętaj się na rany Pana naszego Jezusa Chrystusa, bo pójdziesz w żołnierze, jak kamen w pacierzu, ja ci to mówię. Cóż ty, człowieku, na Pana swego rękę podnosisz, ludzi buntujesz, na pańskie wychodź, jak Bóg Wszechmocny przykazał. No, Michcik, no. Widzisz, kto teraz twój pan? Szanuj mnie! Psie człowieka wolnego! Fajne! A, Olbromski! Witam, witam! Panie Chłucha, co się tu dzieje? A co, nie widzisz? Ale czekaj. A kto cię tak urządził na buźce, co? <śmienicza> Czego ode mnie chcesz? Co ja mogłem zrobić? No co się tak na mnie patrzysz? Ja! Ja! Czego? Czego? Jestem sekretarzem księcia. Książę pan czeka w bibliotece. Wać pan do książek, nie masz gwałtownych inklinacji, co? Siałeś pszenicę sandomierkę, żyto, a nawet jęczmień? Tak jest. I znudziło ci się do cna? Znudziło. Tęskniłeś do świata? Tęskniłem. Widzisz, ja włóczyłem się po świecie. Byłem we Włoszech. Zawadziłem o Egipt. Wiesz, ten, co to w Afryce. O, wiem. Szedłem tam po śladach wodza pewnego generała, nosiciela złudzeń, owego Napoleona, o którym musiałeś coś słyszeć. 
Byłem w Egipcie po wojnie, która się tam rozegrała. Tymczasem te piramidy, sfinksy, miasta, zaginione obeliski. Tak mnie rozumiesz, wziele, że zapomniałem o celu swej podróży. Otóż będziemy, jeśli wola twoja, spisywać różne rzeczy o tych dalekich krajach, a zwłaszcza o pustyni. Będzie ci się wydawało to dziwne, ale zapomnisz o tym, nie będziesz myślał. Później ci to wytłumaczę. Jestem do dyspozycji, księcia pana. I jeszcze jedno. Wkładam na ciebie obowiązek milczenia o tym wszystkim, co tu będziemy. Pisali, czytali, mówili, robili. Chcę, abyś od pierwszej chwili przyzwyczaił się do tego, że nic o mnie. Nie wiesz, nie słyszałeś, nie rozumiesz. Dasz mi na to uroczyste, szlacheckie słowo. Czy możesz? Daję słowo honoru. Masz tu pokój bez liku. Wybierzesz sobie, który ci się podoba. Będziesz musiał poprzestać tylko na jedynym służącym, którego tu trzymam. A teraz czytaj. <śmiech> In omnibus scripturis divinis fratres dilectissimi utiliter axalubiter ja admonemur. Bo widzisz, jestem prawie ignorant. <śmiech> admonemur ut peccata nostra debeamus jugiter et humiliter not solum deo. Set estiam sanctitis et deo timet fibus conviteri. Semper per Jacobus apostolus nos admonet spiritus sanctus vitem. Rad jestem niezmiernie, że wracamy do naszych wspólnych medytacji. Mam zaszczyt przedstawić mego sekretarza. Tak, bardzo przyjemnie poznać. Dzięki niemu posuwam się coraz szybciej w swej pracy. To bardzo dobrze. Pan przyjeżdżasz wprost ze wsi? Nigdy tu nie był, nikogo w Warszawie nie zna, nieprawdaż? Tak, prawda. Przez kilka lat sam siał, orał. Praca na roli to najwyższe szczęście, jakiego można dostąpić. Tak sądzę, tak z głębi serca mnie mam. Nigdy nie byłem do tego stopnia szczęśliwy, żeby tej łaski dostąpić. Czyś pan widział kiedy taką chwilę? Czyś patrzał na to, jak naga ziemia drży pod słońcem? Jak wody stojące na niej polśniewają raz w raz, a mych drobnej trawy schyla się i wałęsa jakby nikły dym? Widziałem. U pelasgijskich ponoplemion wykwita inne widziadło, w którym tylekroć poiliśmy się z księciem, nieprawdaż? Tak jest, mistrz. Ja... Bardzo przepraszam, że nadużywam cierpliwości. Raczysz przebaczyć gadatliwej naturze żołnierza. Ależ miłościwy panie. A teraz idź na miasto. Chwali ci się, że nie ciągnęło cię dotąd. Jest to próba, z której wywiązałeś się lepiej, niż mogłem po twoim żywiolowym temperamencie się spodziewać. Ilekroć setknę się z pięknym światem Greków, Staje się poganinem. Wzruszenie moje jest tak leniwe, tak poziome. Jeśli coś mnie jeszcze wzruszyć może, to wiosna. A teraz wróćmy do Augustyna. Interitura. 
versus Simplici Dark Catalecticus? Lidia, dic per omnes to deus oro cur propere samando perde. Lidia, Lidia, Lidia. Nie będę się żenił, nie będę się śpieszył. Będę się umiskał i dziewczę w pacierzu. Oj, Dana! Krzysztof Cedro. We własnej osobie. Co robisz w stolicy, umizgasz się? Umizgam. Do kogo? Do księcia Gintuta. Do Gintuta? Ty? Co w tym dziwnego? Od kiedy jesteś w Warszawie? Pięć miesięcy. Pięć miesięcy w tej trupiarni. Jak to? Po co? Czyli do Gintuta nie masz czegoś, jak miał żartowania? Nie wiem, nic nie masz. I co ty tam robisz w tym pałacu? Sekretarzuję. Odkąd polski nie ma nikt tu żadnego urzędu nie piastuje. A co ten twój książę tak sekretnie pisze? Oh. I ty mu pomagasz. To tak głupio brzmi, aż abominacja bierze. Co mam robić? Nikogo tu nie znam. Masz mnie. A ja twój wierny druk, Milton i Cicerone z ławy szkolni. Znam wszystkich. Tu się żyje rozkosznie, powiadam ci. Czy uwierzysz, że ja codziennie od kilku tygodni usiłuję stąd wyjechać i codziennie coś miłego mnie wstrzymuje? Jak na przykład dziś. No i ja cię tam wcale nie wstrzymuję. Ale Rafał, rozkurz się. Trzeba nam odrobić tych pięć miesięcy. Przecież ty wyjeżdżasz. <grym> Czy mógłby? Sam powiedz. Kto cię odprowadzi w towarzystwo? Jeśli nie ja. To się żyje w świecie, moje dziecko sandomierskie. A teraz kam de la haute société de la. Tak żeście zgałganieli, że chcecie wybić ostatnią granicę wolności klubowej. No, na Dowiedź mu! Dowiedź mu! Panna, będę gadał coś. To Dowiedź mu tej hańby, bo inaczej skażemy cię na zapłacenie całej poracji. Co? Znowu ja? Stójcie! Blacha ucztuje. Idź, że kaczorosi ode drzwi, ja bym cię znać nie skaleczył. Na miłość boską, boję się, rotmistrz mnie przestrzeli za trutą tyłą. Tak, dawno ci się to, kochanku, należy za zmarnowanie tak wspaniałego pałacu. A ten szlafrok to kto? Książę. No jaki książę? Książę Józef Poniatowski, baranku. Ale mistrzu, tego medalu niezwykle mnosić. Wasza wysokość toż to najnowszy, pruski. Zwłaszcie panowie, jak ciężko jest być Polakiem w dzisiejszych czasach. Bój się Ale Boga, Pepi. No a czegoż chcecie, ja sam na przykład jestem jednocześnie generałem pruskim, rosyjskim i austriackim. Panowie, życzę przyjemnego wieczoru. Książę, Józefi, o tej porze zwykłem zażywać przejażdżki. Oj, czy królo nie opuszczaj nas! Nie porzucaj nas! My z tobą! Panowie, panowie tak hurmą do jednej damy. Dużo, emeso, szorwy, sema dewizy. To było ogromnie wzruszające. Co robimy? Teatr, te błazelki, heca, balet, pijaństwo! Pijaństwo! Ktoś ty nie pojechał? Ktoś miał! Mój kuzynek, panowie, pozwolą! Olbromski dziedzic Sandomierski. Polaku, siadaj z nami! Iścika? Jak zwykle po dusiu. Nie trochę się o pieniądze grać. Oś miał. Na ciebie mości cedro, tatuś obedrze ze skóry. Mówimy tu o niejakim Wojsiatyczu, który chciał wejść do najprzedniejszego towarzystwa, a dostał się wprost na zebranie masonów. Kazali mu! Nie mam pamięci do połoty. Osobliwie, gdy przyjdzie długi oddawać. Karciane! O, a patrz pan, z jakich olbromskich? No, Jeśli łaska. Z szarawych. Z sandomierskiego mówiono. O, sa... No, a teraz dosyć tego i dawać tu kakorowicz. Kaczorowski! <śmiech>
Pije w twoje ręce, bracie. Jak ci na imię? Rafał. Iterum. Rafał. Iterum at Iterum. O, złaci bene. I patrzcie, wygrał nasz butofa. Ej, mości cedro, żywe to czy nakręcane? Daj klucz. Zostaw go, to człowiek, bliźni. Nie uwierzysz, ale my też ludzie. Zupełnie jak prawdziwy. Bramski. Ty musisz być krewniak Piotra. To, to mój brat. A no. A gdzie on teraz, ten mizantro? Umarł. O. Szkoda chłopa. To nie był taki łajdak jak ty i ja. Nie był. Ty też jesteś łajdak. Bo gdybyś nie był, to byś się z nami nie włóczył po nocy. Piotr to był mądrala. On wiedział, że my przepijemy wszystko. I przepiliśmy cały kraj. A... Jeszcze Polska nie umarła! Pustynia na osobności, Bogiem się ciesząca. O, 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 puszczą. Kwieciem brystusowym kwitnąca osobności. Jestem zadowolony z Ciebie. 
Okazałeś się chętny i posłuszny. Poleciłem cię panu Dewit, a on w swej dobroci zechciał się zgodzić. Jeżeli chcesz, możesz zbliżyć się do nas bardziej jeszcze. Zostaniesz przyjęty do loży, której pan Dewit jest wielkim mistrzem. Do lo loży? Pan Dewit jest masonem wysokiego stopnia. Ja także mam honor. Mogę poręczyć za ciebie? Jestem zaszczycony. To prawda. Zaszczyt twój będzie tym większy, że zostaniesz przyjęty wraz z młodą małżonką mistrza. My ufamy naszym braciom bez zastrzeżeń. I tylko im. Czujesz się zdolnym do nienaruszonego zachowania tych obowiązków? Tak. Skoro tak zapewniasz, będę musiał cię doświadczyć. Czy odważysz się przejść przez próby? Tak. Nieszczęsny, porzucam cię twemu losowi. Zuchwalco światowy odpowiedz. Jest to ciekawość czy prawdziwa gorliwość zostać między nami przyjętym? Gorliwość. Bracie, drugi dozorco, każ mu dla poszukiwania światła od zachodu na wschód odprawić podróż. Schyl głowę. Podnoś wysoko nogi. Jakże on się sprawował? Bardzo dobrze, najprzewielebniejszy. Prowadźcie go więc do ołtarza. Każ mu zgiąć lewe kolano. Kłaść prawą rękę na Ewangelii i daj mu ten cyrkiel w lewą rękę. Niech koniec do serca przyłoży. Do porządku, bracia moi. Przysięgam przed Bogiem Najwyższym, całego świata budownikiem, na honor i zbawienie moje i jako skrytości mularstwa z największą u siebie zachowam pilnością. Na potwierdzenie przysięgi całuję słowa Zbawiciela mego. Bracie Poświęcicielu, przybliż czarę do krwi. W imię najwyższego całego świata budownika. W imię najpoważniejszej loży wolnych masonów przyjmuję cię za ucznia mularza. Wstań! Czego żądasz? Światła. Trornung! Przewielebny dozorco, udziel nowo przyjętemu wielkiego światła. Oto masz prosty fartuszek. Lecz wiedz, że monarchów, książąt i innych widywano przy takim fartuszku uczniowskim. Uczniowie, jakim teraz jesteś, mają taki znak. Mamy też znak pomocy w tych wyrażonych słowach. Do mnie dzieci wdowy! Do mnie dzieci wdowy! Do mnie dzieci wdowy! Stając się bratem, jesteśmy węzlem braterskiej przyjaźni spojeni i niewzruszoną ku sobie zachowujemy przychylność wzajemną. Jeden dla drugiego. Tak zniewoleni jesteśmy zajmować się losem każdego z braci naszych, któremu w każdej potrzebie udzielamy pomocy, nie zapominając o łączącym nas związku. Która godzina? Południe w pełni, najprzewielebniejszy. Niech prowadzą profankę. Zrodnów!
Kobieto, kto jesteś? Nazywam się Helena Dewit. Prosisz o przyjęcie do grona masonów? Tak. Niech dadzą pani Dewit pierwszy promień światła. Biały kolor tego fartuszka niech cię nauczy, jak niewinną ma być twoja dusza, jak czyste mają być obyczaje. Pozwól, abym ci dał pocałunek pokoju, a ty go oddasz braciom, również jak słowo feiks, znak i dotknięcie. Feiks. 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 Ta loża Feiks. powinna się cieszyć, że otworzyła swój przybytek dla siostry, Feiks. która będzie jej ozdobą z nogami swoimi i przyjmowaniem. Czymże ty jesteś, któryś mnie nazywał żoną? Czy patrzę na fale morza, na widoki ziemi, na obłoki nieba, widzę jego spojrzenie. Za jego szczęście dałabym sobie bez żalu uciąć rękę. A ty potworny jesteś i obmierzły w twojej mądrości i dobroci. Z uśmiechem cnoty na ustach i od szukania po ziemi prawdy, ze zmarszczkami na czole, czymże ty jesteś, któryś mnie nazywał żoną? Nie ma już bracie tej, która była godną tych kwiatów. Dla niej kwitną, ją wysławiają. Duch mój poznał. Ty, któraś wzgardziła mną i odeszła. Steptała głowę moją i serce i duszę moją. Odpuszcza ci się twoja wina, tak żywej, jako i umarłej. Ach, ach. 
Poznajesz mnie, koleżko Krzysiu? Rafał Olbrowski. Rafał! Skąd się tu wziąłeś? Chcesz mi dopomóc w nieszczęściu? Na Boga, co ty tu robisz? Jestem w ostatniej nędzy. Rafuś, miłosierny Boże, co też ty mówisz? Czy do Warszawy wracasz? Proszę. Do domu więc. Nie pytaj mnie. Skąd ty tu w takim stroju? Nie pytaj! A to wojsko gdzie idzie? Austriacy rozgromieni. Francuzi zwycięzcami w wielkiej bitwie pod Austerlitz. Mówi się, że Napoleon byłby skłonny zająć się sprawą Polaków. A ty, ty skąd wracasz? Z Wiednia, Rafuś. Jedziesz ze mną, prawda? Z duszy, z serca. Ale zważ tylko. Wszystko zważone. Widzisz, ja we Wiedniu starałem się o szambelanie a la cour. Taka wola papy. Musiałem to zrobić dla niego. On tyle mi wybaczał. Wiozę mu tytuł austriacki. Na którym on tak zależał. Jaki miesiąc mamy? Listopad, Rafuś. Już listopad. Jaśnie, pani. Nareszcie. Co za radę. Będziesz musiał, kochanku, asystować przy ministranturze czułych scen familijnych. Mary! Krzysiu! Czy przywiozłeś? Naturalnie, Trzpiocie. Przedstawiam ci naszego kuzynka Rafała. Kuzyna? Masz go czcić, szanować i comme de raison kochać, gdyż jest to przedstawiciel Socjety Warszawskiej, który właśnie wyda wyrok o twoich koafiurach. Opowiem wszystko, tylko dajcie mi dużo ciastek, Walusia. Dużo jak dla chorego. Dziękuję. Papo! Oto mój kuzyn i koleżka z Warszawy, we własnej osobie, Rafał Olbromski. Proszę, proszę, witam. Siłą go zabrałem z drogi. Ale, Krzysiu, mówisz z Warszawy. Przecież tyś miał do Wiednia. <śmiech> Ma kulpa. We Wiedniu byłem, ale przyznaję, wiosnę strawiłem w Warszawie. Głuptas. Wstąpił do piekieł, po drodze mu było. Ale, ale cieszę się podwójnie, panie Rafale. Ojca pańskiego pamiętam jeszcze z roku... Czekaj. Tak, ojciec opowiada. Rafał powracał Aha. z wód. Bawił tam, szukając. Czy mam wyznać? Tu leży sekret. <głos> Ale nic sobie nie upatrzył. Niemeczki, czeszki, węgierki, to nie dla niego. Waluś na litość boską, błagam, kaszę ze skwarkami. Walenty. 
Myślałam, że zgubisz we Wiedniu swe formańskie gusta. O, Niemcy, narodzie filozofów i kiepskich kucharzy, za trochę sperki świeżutkiej wydrzyjcie mi z piersi hrabiowskie serce. Krzysiu, hrabia, powiadasz? Od dzisiaj nie ważcie się z biry tytułować jaśnie pana inaczej, jak jaśnie panem hrabią. Panienkę panną hrabianką, a mnie, hmm, Mary, Jesteś hrabianką z mojej łaski, zaśpiewaj więc kuzynkowi. Teraz, tylko już na zawsze, bez odmiany. Tak jakbyśmy spali i nie mieli się zbudzić nigdy więcej. A jeśli nie? Jeśli tam nie ma nic? To jest kres, Rafał, granica.
Mariska. Żebrak, dam mu grosika. Nie chcę ten dziadek brać pieniędzy. Pyta, czy nie jesteśmy przypadkiem z Niemców i czy ktoś w tym domu nie służył wojskowo. Mary, idź do domu. Jeśli wola wasza, odprawcie dalej służby, aby nie rozpowiedziała, że od was łaski doświadczam. Niedobrze to by dla was być mogło, a i dla mnie. Bądź spokojny. Włos ci z głowy nie spadnie pod dachem tego domu. Dwanaście to już lat mija, jak mnie w kamasze austriackie ubrali. I marsz, marsz w obce kraje, Francuza bić i papieża bronić. We łbie się przewracało, jak zaczęli tłumaczyć, kto na nasze męstwo wyczekuje. A to jakiś Karol Sardyński, a to Parmy Książę, a to Herkules Modeny. Nie mało ja z kamratami zdeptał ziemi, on person broniący. W drugiej wojnie zeszlimy z gór na pola, na Dadygę rzekę. Zwaliły się na nas francuskie dywizje. Tam to zawrzało. Patrzymy, a w przedniej straży idzie batalion. Od innych inny. Chłop, chłopa, ramię w ramię. Spojrzę ja na nich krwawym ślepiem. Gwer z ręców leci, włosy na głowie stają. Toż to nasze mundury i znaki. Nim słowo rzec już ci ślocham w głębi szeregu. Nim drugie, jak pocznę tym samym austriackim gwerem pospoł z bracią rżnąć białasów. Taką to ja drogą poszedł w one legiony. Już my się widzieli na krakowskim rynku, we Wiedniu struchlałym. Co się z wami stało później? Bieda. Rząd dyrektorów nic o nas wiedzieć nie chciał. Odjęto nam tytuł legiów polskich, wstrzymano żołd i pod paszczami armat przymuszono wsiadać na fregaty w Liwornie. Dokąd? Na Antyle. Opowiedz nam coś o tym, bo my tu na zagonie wiemy ledwie coś nie coś. Och, wy spozdałaś się rajem, gdyśmy cię z dala ujrzeli. Ale szybko przyszło ocknienie. Przysłali nas bunty murzyńskie tłumić. Pierwszy konsul Bonaparte nakazał niewolnictwo na powrót na San Domingo zaprowadzić. Nowa to była dla nas wojna. Raz było tak. Służyło u nas cztery setki murzynów, których my podejrzewali o zdradę. Co z nimi robić? Jeden jedyny nasz batalion pana Bolesty nie utrzyma w karbach tylu murzynów. I to z bronią. Puścić na wolność, to pójdą do wroga. Trzymać, zdradzą. Generał Fresine, nasz nowy dowódca, Francuz rodowity, rozkazał czarnym wystąpić do apelu jak co dnia. Zwyczaj wojskowy każe do apelu stawać bez broni. Murzyni nie spodziewali się nawet.
Nie upłynęło pół godziny, ani jeden nie zipał. Milcz! Milcz! To po toście tam pojechali! Wojna jest wojna. Bóg nasz sędzia, nie ważność. mość. Z trzech tysięcy siedemset chłopa nad zostało żywych trzystu, a oficerów kilkunastu. Ale jakem wrócił, znowu się zaciągnąłem. Obwieścili nową kampanię i znowu marsz, marsz. Zabiło serce, bo myśli wprost na Wiedeń. Austerlitz. Wielko my tam batalie wygrali. Austriackie cesarstwo roztrącone jak kupa zgonin. Ale nie sądzone mi było wejść na moją ziemię. U samych jej drzwi musiałem przyklęknąć. Strzaskało mi nogę. Urżnęli. Niegodne były wasze nogi, aby na ziemię te wstąpiły. Bóg pewnie każe za czyny takie jak wasze. Zemsta jest moja, mówi pan. Na skinienie uzurpatora deptać wolne ludy. Uzurpator! Spojrzyj, tenże uzurpator jest dziś panem Wiednia, Berlina. A teraz słyszysz, idzie w Poznańskie, w Mazowsze, do Warszawy. Dwanaście my lat przelewali krew w zawrociach świata, czekając na tę chwilę. Ja tylko, co mu przybył cały świat, nie pójdę z nimi. Ale nim mi piach oczy zasypie, dowiem się reszty. Niech żyje cesarz. Rafał. Wiem, wiem. Siostrzyczko, jak trochę odjedziemy, powiedz papie i przeproś go. Zrób to jakoś ładnie. Powiedz, że ja wiem, jaki jestem dla niego okropny, ale że nie mogę inaczej. Powiesz? Krzyś! Krzysztof! Uważajcie na siebie. Tak zimno. A pan? Napisze pan do mnie? Napiszę. Niech pan napisze, bo Krzyś na pewno zapomni. To jest adres mojej przyjaciółki, Szambelanowej Ołowskiej. Mieszka nad samą granicą. Pomoże wam, jak będziecie szli na drugą stronę. Do widzenia, Mary. In name den Kaiserliche und Königliche Majestät. Za podburzanie poddanych jego cesarskiej królewskiej mości oraz zastawianie oporu władzom będziesz powieszony 
Kacie, czyń twą powinność. Przyjm słowa pocieszenia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tech żyje cesarz! Ludzie, jesteście wolni! Cesarz tak powiedział! Niech żyje cesarz! Popatrz, już granica. Jak blisko. Skąd ta muzyka? Może imieniny? Dlaczego znowu imieniny? Nie wiem, tak sobie powiedziałem. Znasz ty Szambelanowo Łołowską? Na oczy nie widziałem. Podobno piękna bardzo. Ano. Zobaczymy. Jezu, ja to sto razy myślałem. Co myślałeś? To samo. Rada jestem, że mogę powitać panu. Jak to przykro, wojsko jest we wsi, tyle ich takie hordy. Żołnierz żołnierza widzi, prawie ręką dotyka. Ognie wciąż palą po nocach i krzyczą, że spać nie można. Nie odwodzi to panów od ryzykownego przedsięwzięcia? Ani trochę. Istotnie to po rycersku, szczerze podziwiam ich męstwo. Pani Szanwelanowo. Przedzam jednak, że na wypadek ujęcia w sposób najordynarniejszy założą stryk na szyję. Pani Szanwelanowa raczy być z nami zupełnie otwarta. Gdyby nasza przeprawa miała sprawić jej jakiekolwiek przykrości... Nie, nie, ja lubię zwalczać przeszkody. Bez tego życie by w nas zastygło z nudów. O pani... Plan jest taki. Na balu będziecie tańczyli dużo i ochoczo, ale w nocy trzeba będzie wyjść bez chwili wahania. Dla nas to tak, jakbyśmy już byli na tamtym brzegu. A więc w nocy zacznie się dla nas wojna. Wasz mość tak bez żalu i skruchy rzucasz jednego cesarza dla drugiego? Co do cesarza uwielbiam tylko jednego. Niech żyje cesarz! Słyszałam o powodzeniach wać pana od męża, który wie wszystko, co fraki we Wiedniu szeleszczą i drzwi skrzypią. On wprawdzie Napoleona za cesarza dotychczas osobiście nie uznał, więc może to i lepiej, że się zapóźnił we Wiedniu. Czy to może towarzysz pociągnął wać pana na pole chwały? Zdaje się, że nas obu tknęła jedna iskra, za rzeką cały kraj na koń siada. Słyszałam. A wasz mość, kiedy osiadanie na koń idzie zawsze pierwszy? Tak sądzę, że do konia byłem i jestem stworzony. O jego mość pan Kalwicki, opiekun nasz kochany. A oto dwaj zdrajcy, którzy chcą przejść przez granicę. To jest... O, tylko bez nazwisk. Skoro mnie zwalą na tortury, przynajmniej ich nie wyśpiewam. Trzymaj, że właśnie język za zębami, bo sama go przytnę. Nie, bo pani dziedziczka nie zwraca uwagi, a to pachnie najgrubszym powrozem. Możemy się wpakować w takie konfiutury, że nie tylko buty w nich zostaną, ale i nogi. A niech sobie zostają właśnie nogi, a osobliwie te buty. 
Co to ja chciałem jeszcze powiedzieć? Aha, żołnierzom trzeba będzie coś postawić. Szukam śladu swojej szpicruty. Może jaką kufę piwa, jedną, drugą. Oj, pani dziedziczko, włosy mi stają na głowie na samą miejsce. Co to będzie, jak pan wróci? Pana, panie poruczniku, proszę. Proszę, tędy, bardzo proszę, tędy, proszę. Proszę państwa, tędy, proszę. Bardzo proszę. To porucznik Schlieffen. On dowodzi Austriakami we wsi. Wygląda draj na tęgi łeb. Który zwać panu w lepszy dowódki, co? Koleżka. Aha. Więc mówisz, wasz mość, choć taki mikry, żeś tęgi moczy morda. No, zobaczymy. Zawsze mówiłem, że tak. Czy tańczysz lansierę? Tańczę. Czy dobrze? Dobrze. Pytam, czy bardzo dobrze. Zdaje mi się. To zaproś mnie do tego tańca. Księżniczko? Nie jestem już księżniczką. Tamte czasy minęły. Poznałaś mnie wcześniej. Nie umiałam zapomnieć. To wszystko. Wolałbym tu umierać niż rana na rzece. Nie powinnam była. Co księżniczko? Nie powinnam była pozwolić, abyś jedną chwilę przebywał w progach tego domu. Byłaś wtedy dzieckiem? Jakże ja cię chciałam zabić wtedy? O gdyby teraz. Minęło. Teraz także mógłbym porwać się na ciebie. Milcz. Patrzą na nas. Zacznę mówić głośno. Nie zmieniłeś się wcale. A ja? Jesteś jeszcze piękniejsza. Proszę cię. Zastrzelić rano na granicy. Pójdź do pokoju, w którym was przyjęłam. Zobaczysz wam w filadzie otwarte drzwi. Czekaj. Nie lat. Tak sądzisz? O, wiesz mi, powinieneś był dawno wstąpić do baletu. Nie byłbyś się tułał po gościńca. Jesteś złośliwy, mości Cedro, ale nie na długo. Obawiam się, że dziś rano zginiesz. 
Idź więc do sąsiedniego pokoju i napisz ze testament według austriackiej procedury. Zapiszę ci ten fraczek, w którym tak misterne stroiłeś piruety. Pończochy też i trzewiki. Jak śmieszny jest człowiek, któremu zazdrość dziurawi skorupę mózgu. O ciebie? Spełniłam wszystko, czego chciałaś. Tak. Żegnam cię. Sind Sie vielleicht Olowskis Freund? Freund? Ah ja, sehr nice. Frau Olowski, ja. Frau Olowski ist aber schön. Schön, schön. Wir gehen auf frische Luft. Mir gefällt. Widzę, żeś sobie milsze zajęcie znalazł od przekradania się przez granicę. Daj spokój. Gdzieś ty był do tej pory? Na balu. Przez twoje kaprysy wszyscy zginiemy. Nic się nie martw. Złego diabeł tak łatwo nie bierze. Chcesz to pójdziemy w biały dzień? Paś mi tu fanfaronuj, a ja bym pasy dal. Oficer Spity, 
konie czekają, dzień wyłazi, a gdybym ja był twoim ojcem, to bym ci dał. A no, Bóg strzegł. Hmm? A niech was wszyscy diabli. Jestem stary, mam żony i dzieci. Dlaczego miał mnie stracić? Nie jadę. Klę się na Boga? Nie jadę. Nie jadę. No Bogu dzięki. Udało się. Krowolowski, nie? Skaczemy? Zero! To tu! Skacz! To tu! To tu! Bogiem, chłopcy! Późno, panowie. Dzień wylazł. Rafał! 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 Nie się na wojnę spodobało, a on zginął. Się nadzwyczajnie na żołnierza nadajesz. Przemięki! Do szubienicy toście lepsi! Ja, ja, ja! Szelaj, szelaj! A trafno który! Bezebudu. Niemcy! Pludry! Austriaki! Przyjdę jak do was, psy kulawe! Niech żyje cesarz! Co my teraz poczniemy? Przede wszystkim zdej buty i wylej z nich wodę! Niemajni! Niewolniki! Niech żyje cesarz! Chodź! Musimy znaleźć chatę tego rybaka.
Wasz przewozi przez Wisłę? Ja ta nie wiem. Przewozi czy nie przewozi? Nas przewiózł, więc wiadomo. A kto ta jego wie? Mój jest rybok. Ja o nic tym nie wiem. Ten co nas, ten co nas przewiózł, prosił, aby wypłacić swojej kobiecie należność i kazał, kazał powiedzieć, że wróci dopiero wieczorem. Więc wyjście jego żona, czy nie? No, ja. To trzymajcie i to garścią, bo to złoto. Bóg zapłać. Jaśnie panicowi. Co robisz, wariacie? Co robisz? Za co kupisz konia, mundur, siodło? Zbierz te pieniądze i schowaj, słyszysz? Dasz jej pięć dukatów i tak będzie bogata. Rozkazuję ci, słyszysz? Nie dotykaj mnie. Wciąż jeszcze beczysz. Mówiłem ci już, żebyś mnie zostawił w spokoju. Jeśli chcesz beczeć, to idź osobno, bo gotowi ludzie sobie pomyśleć, że ja cię za uszy do wojska ciągnę. Za co kupisz teraz oficerskie oporządzenie? Wiesz, ile to kosztuje? Ja tam służbę zacznę od prostego żołnierza. <śmiech> Oszalałeś! I tak nic nie umiem. Chyba, że nic nie umiesz, to co innego. Wiesz co? Zostaw ty mnie. Na dobre? Na dobre. Wilki cię zjedzą w tym lesie, malutki. Martw się o siebie. Jak uważasz? Powodzenia, mami synku. Myśmy się wyelegantowali. Dzięki. O, Olbromski, dwoje ręce. Czołem, Rafał. Dawnośmy się nie widzieli, dziecko w domu. Jesteś dopiero porucznikiem? Ano. Jak myślisz? Gdzie teraz są nasze półki, co? No, spokojnie. Pewnie we Wiedniu. A ty nie jesteś adiutantem księcia? Nie. Ja tak zwyczajnie. No i wygrywamy czy przegrywamy? O tym powinni wiedzieć adiutanci. Nie pytam się ciebie, tylko tych panów o... Rafuś, napij się z nami. Zakończ ryzykiem. <głosy> Dobrze, dobrze, dobrze. A, co? Dobrze, dobrze. 
Rozkazem księcia panowie od teraz przypomnieć sobie, raczcie, że jesteście żołnierzami. Może kiepskimi, ale jednak. Poza tym, to nie jest majówka. Majówka. Kwietniówka. Baczność! Pan jest adjutantem księcia? Tak, panie generale. Proszę pokazać ładownicę. Co to jest? Orzeszki leszczynowe, panie generale. Pepi! Ratusz! Ojcze, królu, na pomoc! Ratuj od Fischera!
Daddy! Powiedz generałowi Sokolnickiemu, że się natychmiast wycofuje. Tak jest.
Rocznik Krzysztof Cedro melduje swoje przybycie pod Saragossę. Proszę, proszę. I czego to wać pan szukasz wśród piechoty, szwoleżerze z wciętą talią? Byłem ranny. Mój pułk odszedł na Madryt. Zostałem odkomendorowany czasowo pod Saragossę. Wać pan porucznikowałeś w szwoleżerach? Nie, byłem prostym żołnierzem, potem wachmistrzem. Proszę, proszę. Z wachmistrza na porucznika. Dali Bóg, świat się kończy. Pod Somosierą było nas takich więcej. Gminszuje. O piechocie ani wyobrażenia, co? Owszem, panie kapitanie. Tak? A co, kochanku? Umiem chodzić na dwunogach jak i każdy. Ach tak, zobaczymy. I to zaraz. Za godzinę święto, panie poruczniku. Szturm! Pójdzie pan z moimi woltyżerami na tych swoich dwunogach i doświadczy pan, czy to takie łatwe być piechurem. Zrozumiano? Tak jest. Odmaszę. I dicho kenunka, a bia leido kalgun, kabaliero andante ubiese muerto, en su lecho tan sosegedamente, i tan cristiano como don Quixote, el cual. El cual. Entre compasiones y lágrimas, de los que ali se aliaron, Dio su espíritu. Quiero decir que se murió. Wybacz mi opryskliwość, Wyganowski. Jestem już trochę zmęczony tym wszystkim, kto zbyt długo trwa. Walczyłem kiedyś w Legii Włoskiej, ale sam nie widziałem jeszcze takiej wojny. Cieszę się, że będę służył pod dobrym oficerem. <gry> Gdybym mógł panu w czymś pomóc, to... Niczego mi nie potrzeba. Niech mi pan tylko powie, co to jest Engracja. To nazwa bramy, a także nazwa ulicy. Dzisiaj będziemy ją zdobywać. Tyś niewiele widział szturmu w swojej karierze, nieprawdaż? Niewiele. Na nasze ultimatum Palafox odpowiedział walka na noże. Zobaczymy to przy szturmie. Można się przygrzać? Chłodno. Noc to i chłodno. Nocki tu w ogóle chłodne. Koledzy służycie pod kapitanem Wyganowskim. A bo co? Niby nic, tyle że będziemy razem zdobywać Saragossę. Zdobywać, widzieliście go? Panie szwoleże, to twarde miasto. My już na nim wiele zębów wyłamali. Jeszcze wiele wyłamiemy. Żeby to na pewniaka wiedzieć, że ta droga w naszą stronę. Tak, żeby wiedzieć. A dokąd, że może być ta droga? Wiadomo, do Polski. My są chłopy. Chłopu wszystko równo. Glinę kopać albo dziabać magnetem. Każą chłopu żyć, żyje. Każą umierać, umiera. Ale to jest żywa prawda. Lżej byłoby umierać, wiedząc, że ta droga do kraju. Panie szwoleże, my teraz wolne żołnierze. Za cesarza walczymy. Ale jak się wojna skończy i będziemy brać kije od panów, to kto nas obroni? Kto nasze zasługi uzna? Nie będziecie brać więcej kijów od panów. Kto się chłopem urodził, chłopem musi zostać. Choćby całą ziemię oprzed. Każda droga prowadzi do tej samej roboty. Na cudzym o. Każda, ale nie ta. Dlaczego nie ta? Bo to jest sprawiedliwa droga. Jak się ta wojna skończy, nie będzie więcej panów ani chłopów. Tylko Polacy. Wszyscy równi jak bracia.
Zobaczycie. A któż to sprawi? Cesarz! Powiedział ci to. Ja wiem, on to zrobi. A my razem z nim. A jak nie? Ale to by było piękne. Tak, brat z bratem. Daj Boże.
Ja. Señores, pero somos unas ancianas, señores, por favor, no. ¡Brujna no, 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 no. Vous êtes libre, mademoiselle. Komedian. Miałeś dosyć czasu. Teraz moja kolejka. Krzos! Weź no i no na bok tego panka. No! Ty. To ja ciebie ślepago od haniebnej śmierci wyratował. A ty mi dziewuchy bronisz. Prosiłem cię! Ja chyba w pułku nie mam ani jednego kamrata. Jak ty doczekasz dzisiejszego wieczoru. To już chyba chodźmy. Chodźmy! No chłopcy, teraz albo nasza nagła śmierć, albo nasza wielka chwała. Za tymi drzwiami siła Spaniolów. Na jeździe, pójdziesz osobno. Miarkuję, że pójdziemy w sam środeczek, między dwie barykady. Ale już nie ma nam iść, idą za nami. A jak zobaczą, jakiego piwa im tu naważyliśmy, coś my zrobili jej ich ciotkom, a jakie kuku kuzynkom. Szwoleżer, właź we środek. Dajcie mi spokój, ja idę osobno. Właź do środka! Ja ci kazuję! Ja tu teraz wódz! Broń do ataku! Marsz! Oh, no. 
Znacza się pan te chlubne czerwone plamy na polkach. Brawo! Tak zamordowałem dziś niejednego człowieka. Bardzo pięknie, młodzieńcze. Jednego zatłukłem nawet własnymi rękami. Od tego jest wojna, aby każdy miał sposobność mordować, ile tylko ducha zapragnie. Należy ci się nagroda. O, chcesz którąś z tych miniszek? Panny Jerozolimskie, cały bukiet. Jest tylko pewna przykrość, ani jednej blondyny. No ani jednej na lekarstwo. Nie zostanę tutaj. Czy podobna? Chcę się tylko przespać trochę, panie. Przespać taką uroczystość? Ca prysty. Ja już bardzo dawno nie spałem. Tu są cele, mógłbyś którejkolwiek spocząć wygodnie, gdyby nie to, że są chwilowo zajęte. Mniszeczki goszczą u siebie nieznajomych rycerzy. Gdyby to ode mnie zależało. Mów, młodzieńcze, mów śmiało. Mogę cię jednak zapewnić, że gwałcenie masowe przyspiesza kapitulację daleko bardziej skutecznie niż bombardowanie. A przy tym cóż chcę? Wolę, gdy tu moje maćki są po celach, niż żeby ich darły kartacze, a oni sami mordowali bez pardonu. Chodź, a tu mam coś specjalnego dla twego serduszka, patrz. Napadli ją w pięciu czy sześciu. Rzucili się na nią i zdarli suknię. A tu niespodzianie pod śliczną piersią nagła przeszkoda. Wszystko przezwyciężone, prócz tego szczegółu. Zupełnie jak Saragosa. Już wzięta, już zdobyta. Teraz cię niewolnico pożyjemy, a tu masz trupa. Szarpaj go sobie na zdrowie. Kazałbym przed tobą armią defilować. Pan kapitan nie ma w sobie, ile wnosić mogę nieprzyjemnej twardości Scypiona afrykańskiego. Ja nie mam sobie nic z żadnego Scypiona. Jestem popiół i pro. Patrz. Co to? Dymisja. Nie mogę wytrzymać tej służby. Zarżnęło mnie to. Ja nie po to szedłem do wojska, żeby hiszpańskich chłopów żywcem palić. Duszą jestem po ich stronie. To źle. Ta wojna nigdy się nie skończy. Wiem, jaką wojnę można skończyć i kiedy. Od tego jestem żołnierzem. Nie można ich pobić, bo mają za sobą rację. Można by dowodzić, że wcale racji nie mają. Czego oni bronią? Dóbr klasztornych? Inkwizycji? Feudałów? Ciemny naród. Kto z naszych biłby się za takie czy inne następstwo tronu? A ty za kogo się bijesz? Ja się biję z duszy za kraj. Tak, ale czy krew nasza rozlana pod murami Saragosy poparła w czymkolwiek naszą sprawę? Cesarz Napoleon potrzebuje wojsk swych dla siebie, nie dla nas. Porzuca Polskę bezbronną na łup arcyksięcia Ferdynanda, podczas gdy my giniemy na polach Kastylii i Aragonu. Więc i tam wojna? Wojna. Austriacy ruszyli na Warszawę. Ale tam przynajmniej będę wiedział, za co mam walczyć. Wracam. Chodź ze mną do kraju. Czy mogę się tu położyć? Płać się, gnojku, i śpi. Czekaj, zaprowadzę cię. Jestem przecież komendantem tego klasztoru. Poczekaj. Traicionero. Panie kapitanie, 
Panie kapitanie, przewodnik do sztabu. Como estás, Pedro? Muy bien, señor capitán. Vámonos. Pedro, debo llevar unos papeles al estado mayor. Llévame por el camino más corto. Con todo gusto, señor capitán. Panie poruczniku! Panie poruczniku! Co tam? Nieszczęście, panie poruczniku! Kapitana nam zabili! Kogo? Kapitana Wyganowskiego! Kto? Kiedy? Hiszpan przewodnik! Znaleźliśmy go za murami miasta! Niech pan porucznik idzie szybko! Żołnierze nie chcą go z pola zabrać! Dlaczego? Nie wiem, to jakieś oficerskie sprawy. Dlaczego się nad nim litujesz, panie oficerze? To zdrajca, niegodny polskiego munduru. O dymisję prosił! Skórę własną chciał ratować. To tchórz i regat! Panowie, to żołnierz! Cześć mu, bratnią, oddajcie! Cześć mu sam oddaj! Już on nie żołnierz! My wszyscy raz jeszcze dziś pójdziemy w bitwę, a on dla siebie jedynego zwolnienie wyprosił. Sprawiedliwie, niech gnije na skwarze!
Est-ce que je peux prendre de l'avoine pour mon cheval Attention, mon vieux, je crains qu'il y ait un truc. Mange El niño. Comer. Ça va, qu'il bouffe. Ça va, le Polonais Ça va. Adieu, mon petit. Marche. No, 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 Bartek. Zatrulicie.
Nie wiem, panie człowie, bo całkiem zapomniałem, jak się ten wąwóz nazywa. Samostierna! Urra! L'empereur qui vient de rendre visite dans le champ de bataille, il faut aller le voir, l'empereur. Niech żyje cesarz! Niech żyje cesarz! Niech żyje cesarz! Niech żyje Poszedłem z domu mego ojca, myślałem, że moja ziemia będzie wolna. A teraz na obcej! Kiele ton desir. Powiedz, że nie nadaremnie, że wszystko dla mojej ziemi. Cesarzu! Cesarzu! Sua. Vivla Poloń! To łóżko pani dziedziczki! Tym lepiej! Porusznikowi będzie wygodnie. Nie pozwalam! Mam rozkaz strictissime! A ja strictissime kasuję twój rozkaz! Zabrajam! Ciszej! Nie przyczyn mu na duchem! Pan porucznik musi odpocząć! Zrozumiano? Ukłony dla pani dziedziczki! Thank you. 
Lesz, lesz, skoro ci dobrze. Mówił mi chirurg, że cię ranili. Gdzie? W ramie, panie generale. Pytam, w jakiej bitwie? Chirurg, niech się pieści twoją tkliwą raną, nie ja. W potyczce. To jest... Co jest? Na patrolu, panie generale. Godność? Olbromski. Był kadet Olbromski. W rycerskiej szkole. Po tym oficer ze Rzeczypospolitej. Mój brat starszy. Aha. Nie śpisz, Wasan? Nie, nie, panie generale. I nie masz zamiaru umierać? Nie, panie generale. Na pewno? Na pewno. To słuchaj, że rycerzu, czuwaj, jak się zdrzemnę do świtu. Pojmujesz mnie? Do świtu. Jak tylko zacznie szarzyć, to mnie obudzisz. Obudzę. P panie generale? Panie generale. Hmm. Czego jeszcze? Jutro będzie bitwa. Mówi, że ty odkrywcą. Pozwól mi zostać przy sobie. W jakim charakterze? W charakterze. W charakterze. No prędzej, prędzej. Adjutanta a la suite. O. <laughs> Nie mam do tego prawa. Jestem tylko generałem brygady. A ty rannym oficerkiem. Jak zostanę naczelnym wodzem, nie zapomnę, żeśmy spali w jednym łóżku. Nie wiem, gdzie jest mój pułk. Pozwól mi zostać przy sobie, póki go nie odnajdę. No dobrze, dobrze. Obudź mnie, Wasa. I zamieć teraz łaski swojej. Idź do diabła. Generale, pora. Co czego? Generale, dnieje. No idź, bo ubiję. Generale, nie dam spać ani chwili. Co? Atakują? Atakują, atakują! Duka, duka. Ja już ich chyba nigdy nie wyśpię. No. W imię Boże, zaczynamy. Pan generał raczył pozwolić zostać przy sobie. No i co ja mam z tobą zrobić, powiedz, no, co? Jako adiutant. Aha. Ty sobie wyobrażasz, zdaje się, że my do Sandomierza przyszliśmy balować, co? Otóż wiedz, że Austriak ciągnie nad ten rynsztok w sile czterech na jednego. 
że to nas garstka została, reszta w Hiszpanii. Rzeź będzie. Losy kraju się ważą. A gdzie twój pułk stoi, co? Właśnie tego nie wiem. No to się dowiesz, Pikwita. Panie generale... Po niemiecku umiesz, co? Umiem. Będziesz mi potrzebny jako tłumacz, uważasz? Na wypadek jakbyśmy jeńca pojmali. A czego rozpięty chodzisz jak mamka? Bandaż. A, bandaż. Pokaż się. Pierwszy pułk, co? Pod Strzewem byłeś? Byłem. A pod Gdańskiem? Byłem, panie generale. Olbromski. Podobny jesteś do tamtego. Zasny był oficer, choć sentymentalista i mazgaj. No, w drogę. Proszę księcia. Była w ziemi. Żołnierze. A książę pan też z nami. Niezupełnie ja nie z chęci walczenia z Austriakami jestem w Sandomierzu. Powinienbyś mnie rozumieć, spełniam powinność. Nie wiem, czy mogę z tobą mówić tak jak dawniej jeszcze. Postąpiłeś ze mną tak dziwnie. Wyjechałeś bez słowa. Ojciec mnie wezwał. Nie trudź się, ojciec pisał do mnie pytając, gdzie jesteś. Wspominaliśmy cię nieraz z mistrzem katedry. Czy znajduje się tu gdzieś w Majerdewit? Nie. Gdzież jest? Przed Bogiem. Mistrz katedry zginął. W walce przeciwko nam. A w jakim celu książę pan jest tutaj w bicie? Przypatruję się, jak to mam we zwyczaju biegowi rzeczy ludzkich. Dziwny cel w chwili nieszczęścia kraju. Tak sądzisz. Byłem w bitwie. Tam trzeba iść z wiarą w skuteczność boju. Kto by szedł patrzeć, jak umierają inni? Mówisz jak żołdak. Można dostrzec inne jeszcze miejsce w bitwie dla siebie. Nie rozumiem! Bo też złym byłeś uczniem twardego karku i zmysłowych oczu. Skąd idziesz? Od generała Sokolnickiego. Z dobrą wieścią. Z dobrą. Pamiętaj, żebyś mi świętego Jakuba szanował. Coś ja mogę! Nie ma 
Ewakuje się z nami? Ewakuować się? Na no, moment będą te Austriacy! Oddajecie kościół? Czy Austriacy tu przyjdą? Będziemy kościół bombardować! Nie pozwolę! Stójcie! Nie dajcie świętego Jakuba! Stójcie na miłość boską! Stójcie! Zbierz wszystkie siły, generale! Nie mam już żadnych sił. I zaraz te rudere zwalę na łeb Austriakom. Wstrzymaj rozkaz, generale! Zabierz go! Żołnierze! Nie słuchajcie tego rozkazu! Zostajesz zdegradowany! Nie was się mówić. Thank you. 
Pikcik, musimy do domu, do Tarnin. Książę nam umiera. Nie wyliżej się. Szablą pchnięty? Bagnetem. Trzy dni, trzy noce uciekaliśmy bez wytchnienia. A przed kim to uciekaliście, mości dobrodzieja? Przed Austriakami. Hmm, to nie hańba. A ty jak widzę? W oficerskim mundurze. Tak. Oficerem jesteś. Tak, proszę ojca. Bardzo to mile dla mnie starego, choć nad grobem zobaczyć się w polskich barwach, jak ja niegdyś walczącego za kraj. Ja, wysłany przez generała, odcięty od oddziału. Matkę wać pana, Bóg Mam, raczył książę. wezwać do siebie. Zowka przy nadziei, mąż do wojska poszedł za Napoleonem. Rozam per kruczem, ad kruczem per rozam. Inea, in eis gematus resurgam. Jeszcze diabli wiedzą, ilu na lep wprowadzą. Wysyj! Kasper! Zbieraj się, lecz do wsi! Podaj chlopów na pomoc! Jeżdżowkę! No już! Nie mogłeś go bronić, Majdaku! Tyć, ja go bronił, ale chłopy nie przyszli z pomocą.
Hallo. Yes. Klausen. Ja, Maluski. Ja. Panie Porsiku, Mel melduje, że... Co melduje, stary Austriaku? Melduje, jako, jako gość jedzie. Ale ogiera masz? Niech go diabli. I baryjczyk. Tak. Prost stamtąd wracasz? Ano, stamtąd musiałem dobrego konia wziąć na tak wielką wyprawę. Na wyprawę? Na wielką wojnę. Ach, tak, rozumie się. Gdzie byśmy to wytrzymali trzy lata bez wojny? 70 tysięcy naszych ruszyło. Ty znów idziesz? W końcu czerwca nasz piąty korpus ruszył na Moskwę. Nic nie wiem, ludzi prawie nie spotykam, skądże mam. To też umyślnie po ciebie zajechałem. Ha. Bardzo... Bardzo się cieszę. A ja, jak widzisz, dom stawiam. Dom budujesz. A co myślisz, objąłem ziemię, muszę się wreszcie wziąć do pracy. Wiecznie będę bąki zbijał. A ty na wojnę pójdziesz? Jeżeli panić... Służył w austriackich glidach przeciwko nam. To proszę się łaski pana porusznika. Sześć razy dezerterowałem. Kije brałem trzy razy w kajdanach. Przed sądem stawałem. Nijak nie mogłem się do swoich dobić. Przeszedł na naszą stronę pod Sandomierzem. Teraz u mnie burmistrzuje. No i co? Jak ci się tutaj podoba? Niczego. Miejsce wesołe. I no... I no co? I no piachu, jak się patrzy, mało. Piachu mało? Kamienia sporo, a piachu jak trzeba mało. Tak. No, na mnie pora. To nie zatrzymasz się u mnie? Już zbyt daleko zabłądziłem z drogi. Żegnaj, Rafał. Daj do siekiery! Żegnaj. Aha, jeszcze jedno. O sprawie twojej słyszałem. Nie wiesz zapewne, że ci ją umorzono. Sam to sprawdziłem. Mnie już wszystko jedno. Bardziej jak widzisz jestem chłopem niż żołnierzem. Yeah.